असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय ओ शांति शांत ओ श्री गणेशाय नम श्री सरस्वत नम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ जय श्री कृष्ण बता तो आज आप सूत्र भावना छे तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण काले तमने बदा ने उच्चारण कर आज आप अर्थ जाणसू तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण अभेगुज आ सूत्र सवर्ण संज्ञा करे कई संज्ञा करे सवर्ण सवर्ण अथवा स्व सवर्ण एट सगो सादी रीते गुजराती भाषा में समझ हो तो कि सगो जम के अ तो यनी अ हो तो ये सगा थे कि नहीं अमे आ हो तो ये सग एक सरखा देखाता हो बदा सवर्ण कहवा आ जाडी भाषा में समझा पास्त्रीय रीते सवर्ण संज्ञा केम समझी एना आ सूत्र सूत्र में जो है तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण वृत्ति में लख्यू है तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न एतम पेलु तालवादी स्थानम बीजू आभ्यंतर प्रयत्न बे वस्तु की थी कि जेप वर्ण हो जे बे वर्ण हो तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न तुल्यम तालवादी स्थान एटू वगैरह स्थान आभ्यंतर प्रयत्न आम बता आ सूत्र एम कह तालु वगैरह स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जे बे वर्णों सरखा हो तो ये वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा थे म के अनु स्थान है कंठ और ये हो अथवा अज राखो तो अनी सा हो तो आ बने स्थान सरखा है कारण के बने स्थान कंठ है स्थान अर्थ आप का तिष्ठंती वर्णा यस्मीन तत्स्थान ज्या वर्णों रे वर्णों ने रहवा जगह ने स्थान कहवा तो दरेक एक स्थान हो लोक व्यवहार में आप जुए कि दरेक व्यक्ति ज्या रहता हो तो यू एक स्थान हो तो आमा तो जे बे वर्णों स्थान सरखा होने पाचा आभ्यंतर प्रयत्न सरखा हो तो ये बने वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा थाय तो ये सवर्ण संज्ञा समझवाने अपने आज पहला स्थान समझवा जो से प्रयत्न समझवा जो से पी आपने खबर पड़ से कि सवर्ण संज्ञा सूत्र ना अर्थ तक सीधो समझाई जाए तो पे अपने स्थान जो है तालवादी स्थान एटू वगैरे स्थान तो एक श्लोक है अष्ट स्थानी वर्ण अष्ट स्थानी वर्ण कंठ शिस् तथा अष्ट स्थानी वर्ण उठ शिस् तथा जिह्वा मूल च दंता नासिकौष्ठ चालु च
पुरह में उ लगभग अँ ह्रस्व अष्टस्था वर्णन उरह कंठ शिस् तथा जिह्वा जिह्वा मूल चदंता निकोष्ठ चतालुच छोकरा आप पेला वर्णों स्थान समझी लें कि अष्ट स्था वर्णन वर्णन आठ स्थान है कया कया उरह एट के छाती कंठह एट गड़ शिरह एट आ मूर्धा मस्तिष्क जीहवा मूल एट के जीहवा मूल अमुक वर्णों बोलीए छ तरह जीभना मूल थी बोलाय वर्णों दंता एट दात नसिका एट नाक ओष्ठ एट ओठ और तालू एट ताड़व आ प्रमाण वर्णों कुल के स्थान थे आठ स्थान तो पेला आप स्थान समझिए तेरे बुक में जुवे अकूह विसर्जनिया नाम कंठ पे क्यू स्थान क्या वर्णों तो आप समझ जैसे अकूह विसर्जनिया नाम कंठ अकूह कंठ म क्या क्या वर्णों रहे छे। वर्णों ने रह जगह ने स्थान कहवा तो जो अकूह अट्ले अवर्ण अकु अट अवर्ण कु एट जो पांच वर्ग है कु चु टू तू अने पु कु कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कवर्ग में आवश्य क ख ग घ ग चु एट चवर्ग में आवश्य च छ ज ज अने य टू वर्ग टवर्ग में आवश्य ट ठ डे न त थ द ध न अने प फ ब भ म तो आ वर्ग कहवाय आ पांच वर्ग है आ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग तवर्ग ने प वर्ग पे अपने व्याकरण शास्त्र में कूचुटत पु एम कही कूचुटत पु एवं शाटे कही घाने प्रश्न थे कचट तो पज क्यों ने हे तो एक ए रहस्य जे समझो कि अ ऊण अ ई ऊण रूल रो हमें एम जो रस्व दीर्घ अ आ आम जवाइए आप तो कुल तेतरीस व्यंजनों चौद स्वरो बांधा अयुण प्रमाण जवा जाइए तो अ ई उ रूल रू ए ओ ओ के नवज थ तो घा विद्वा कहें कि नव नहीं चौद स्वरो केम तो के दीर्घ ले दीर्घ ने स्वर में गणवा ने अ आ ई ऊ रू 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 लू ए हम पानी व्याकरण में लू ने दीर्घ नहीं मानता मैने से नहीं अन्य वैयाकरणों से लू ने दीर्घ मैने तो चौद स्वरो थ तो दीर्घ थी गणतरी करो अ आ अ आ अने के पांचमो थोड़े एक बे त्र चार ने पांच तो कूछ संख्या ने बतावे कू शू बतावे पांच संख्या ने एले भाई कू एट पांच कू एट कवर्ग तो के पांच ये खबर केम पड़ी 
તો ઉ ના કારણે કારણ કે ઉ એ પાંચમો છે ખ્યાલ આવ્યો અ આ ઈ ઈ ઉ એટલે કુચુટુ તુપુ હવે આમાં જોઈએ અકુહ વિસર્જનીયા નામ કંઠ તો કે અવર્ણ પછી કુ એટલે કવર્ગ હ અને વિસર્જનીય એટલે કે વિસર્ગ આવા બે ટપકા જે પાછળ હોય આનું સ્થાન કયું છે કંઠ કંઠ એટલે આ બધા ગળામાંથી બોલાય અ ક ક ગ ઘ ગ હ અકુહ વિસર્જનીય તો આ અકુહ વિસર્જનીય નામ કંઠ એટલે કે અવર્ણ કવર્ગ હ અને વિસર્ગ નું સ્થાન કયું છે કંઠ છે એ ગળામાંથી બોલે છે બીજું છે ઈચુ યશા નામ તાલુ આ પેલી વાત થઈ બીજું આવ્યા ઈચુ યશા નામ તાલુ કે છે ઈ એટલે ઈ વર્ણ ઈ એટલે ઈ વર્ણ ચુ એટલે ચ વર્ગ ચ વર્ગમાં કેટલા સામે જોઈ લેવાના પાંચ ય અને શ એટલે મીંડાવાળો શ એનું સ્થાન કયું છે તાલુ ગુજરાતીમાં કે તાળવું જેમ કે ઈ ઈ આપણે એમ બોલીએ ઈ ઈ બોલો એટલે તમારી જીભ છે ને જો દાંતની ઉપર જે તાળવું છે ને આ કરે એટલે આમ ગદગદિયા થાય જ્યાં આ તાળવામાં એમાં છે હે ને ઈ પછી ચુ ચ છ જ જ તો જો દાંતની ઉપર તાળવું છે ત્યાં તમારી જીભ અડશે ત્યારે જ તમે ચ છ જ જ બોલશો માટે ચ વર્ગનું સ્થાન પણ કયું થયું તાલુ તમારી જીભ ન કરની આડાડા વગેરે બોલો ચ છ જ જ જીભ નીચે રાખો એ હે એ નહીં બોલાય એનો મતલબ જ એ થયો કે એ બધા ત્યાં બેઠા છે એને જેવી જીભ અડે એટલે બહાર નીકળવા માટે કે છ જ જ બધા ટપકી ટપકીને બધા બહાર આવે ઉલડી ઉલડી બધા હુતા હોય પણ એને આ ઝગડવા પડે એટલે ઈ વર્ણ ચ વર્ગ અને ય શ નું સ્થાન કયું છે તાલુ અકુહ વિસર્જની આ નામ કંઠ ઈચુ યશા નામ તાલુ હવે ત્રીજું આવે છે ઋટુ રસાણા મૂર્ધા ઋ ટુ ર શા નામ મૂર ધા આ તો ષષ્ઠી બહુવચન છે નામ નામ ને આટલે એનો કોઈ વિચાર નહીં કરવાનો ઋ એટલે ઋ વર્ણ ટુ એટલે ટ વર્ગ અને ર અને મૂર્ધન્ય એટલે કે આવો ફાડ્યો શ એનું સ્થાન કયું છે મૂર્ધા શિરહ ગયો મસ્તક ગયો અહીંથી એટલે તાળવાની ઉપર તાળવાની ઉપરની જે છત છે ને છત એ છતમાં તમારે જીભ અડવી જોઈએ રુ રે રુ પછી ટ વર્ગ ટા ઠા ડા ઢાણા તાળવા ઉપર પણ જીભ અડે ટ ઠા ડા ઢાણા ઋતુ રસાણ ર ર ર શ ઋષિ ઋષિ ર ટ ઠ ડ ઢ ણ ઋષિ તો તાળવાની ઉપર જે છે એને મૂર્ધા કહેવાય આનું સેન્ટ્રલ અહીં એમ હળીઓ નાખ્યો હોય તો ક્યાં નીકળે અહીં નીકળે બસ એ મૂર્ધા તો એ મસ્તિષ્કમાંથી બોલાય છે ઋ એટલે ઋટુ રસાણા મૂર્ધા એટલે ઋ વર્ણ ટ વર્ગ અને ર અને શ નું સ્થાન શું છે મૂર્ધા તો અકુહ વિસર્જનીય નામ કંઠ ઈચુ યશા નામ તાલુ ઋટુ રસાણા મૂર્ધા ઋતુ લસા નામ દંતા હવે આપણે આવીએ સ્થાન દંતા એટલે કે દાંત કયું સ્થાન આવ્યા દાંત ઋતુ લસા નામ દંતા ઋતુ લ અરે ઋતુ લ સા નામ દંતા લુ એટલે લુ તુ એટલે ત વર્ગ અને લ અને પાછો સગડીનો સ એનું સ્થાન કયું છે દાંત એટલે લુ લુ લુ
थ द ध न तो जो ऊपर दाँते तारी जी वड़े ऊपर दाँत ने छेड़े आ ऊपर दाँत है ये पाचड़ में ज्या थोड़ों मंस हो वे साव एकदम आए नहीं आम त थ द ध न तो ये बदाय त्या हो जी वड़े एट बदाय बार उड़ी उड़ी बार आवा माँडे कारण के ए त्या न हो जो ये जगह नहीं ना हो तो आव तथ द धन उच्चारण थाय पर तो नहीं अड़े एट बहार निकल माँडे फटाफट जम पानी वाला उंदेड़ा ने भूण में जाए उंदेड़ा बदे हब हब बहार ना निकल माँडे एवं रीते त थ द धन न जीभ अडाड़िया वगर बोलो जी तर्ग जीभ नीचे राखो थाय मतलब यू स्थान ही आप ऋषि मुनिओ छोकरा एवं वैज्ञानिक था वैज्ञानिक जता एम कही शक के एने बाह्य जगतनी तो शोध करीज पंतरजगतनी शरीर भीतर एम कहें कि पिंडे सो ब्रह्मांडे ब्रह्मांड में बढ़ पिंड में तो पिंड में क्या वस्तु की केव रीते उत्पत्ति थाय सूक्ष्म ज्ञान थ ज्ञान आपने आप एटली स्पीड में क्यों वर्ण क्या बोलाय हज तो आए थे वर्ण की उत्पत्ति हूँ तमने लखाश ना भी प्रदेशा प्राणों नाम वायु आप जैसे वर्ण बोलीए ना ध्वनि केम उत्पन्न थाय शब्द के उत्पन्न थाय वाक्यपदीयम में लख्यू है ना भी प्रदेशा प्राणों नाम वायु ना भी प्रदेश थी वायु उठे ऊर्ध्वम आक्रमण ये ऊपर चढ़ते चढ़ते ना भी प्रदेशा प्राणों नाम वायु ऊर्ध्वम आक्रमण तत्तस्थान अभिहंती स्था में स्थिर थाय भटकाय पी वर्ण एम आत्म वर्ण लाभ हूँ तमने आखी पंक्ति है पीछे लखाश तो वर्ण की उत्पत्ति विज्ञान है ध्वनिशास्त्र कहवा स्फोट कहवा आग आ घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण एम बड़ी चर्चा है तो ऋतुलसा नाम दंता अकूह वसर्जनीयाना कंठ इचु यशा तालु ऋतुर्षपदमाष्ट आम घना भूल करे उपुपदमाष्ठ एट बे ओठ द्विवचन एक ओठ थी काम न उपु एट आम से उवर्ण और पची से पु एट प वर्ग उवर्ण प वर्ग जे आप आ दीर्घ है एट आमा एक ऊ निकले कारण के आ पू ना ऊँच उपधमानीय उपधमानीय एट जो कीधु तू प फनी आग जे निशा हो फनी आग प फनी आग अह प अह पे जो गए आप कह उपधमानीय उपु उपधमानीय आथान क्यू है मतलब बैठा है छुपाई छुपाई बैठा है आप पकड़ी पकड़ी का तो बे ओठ मे प फ तो प वर्ग न स्थान क्यू थोष्ठ ओष्ठ ने अड़काड़ वगर बोलो जी आ नहीं तो केव बदतपोता जगह आराम करता हो तो मणस ने बोलवा आड़स बाकी बदाय आराम करता हो पदमा उपदमा प ने फर से प फ आग आए निशा एट्ले कीधा ओष्ठ कारण के अयोगवाह कहवा अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिन समझा तमने तो उपुपदमाष्ठ यमंगणनासिका च गणनासिका च हम जो आ ये के ग दरक वर्ग में छता 
ए तो स्थान छे पण इके नासिका चो अने एनु नासिका स्थान पण छे आया चकार छे ने ए अनुक्त समुच्चय माटे छे केना माटे अनुक्त એટલે જે નથી કહ્યું તે એ કયું નથી કહ્યું તો કે પહેલા નથી અનુક્ત સમુચ્ચય સમુચ્ચય એટલે ભેગું કરીને બતાવું અનુક્ત સમુચ્ચયાર્થમ ચકાર એટલા માટે છે જે નથી કહ્યું એને બતાવવાને માટે યમં ગણના નામ નાસિકા ચ એટલે કે ય મ ગ ણ અને ન નું સ્થાન શું છે નાસિકા છે तो नासिका छे तो पची आई है बता भी आता ए शुद्ध तो के ए प्लस इतने पोत पोता ना वर्ग नू स्थान तो छे आ पोत पोता ना वर्ग के वाई ने ये तो स्थान छे ज प्लस ए नू स्थान कई हुचे नासिका कारण के नाक माथी बोला ही छे मार्ट यमंगण ना नाम नासिका चो ये बोली अकु हा विसर जनिया नाम कंठा इचु यशा नाम तालु रुटु रशाना मुर्धा रुटु लसानाम दंता रुकु पद्मानिया नाम ओष्ठो ना नाम अबे आई वो ए दही तो हो कंठ तालु कैसे भाई ए दही तो हो ए दही तो हो आम आसूचे ए द अने आई तो हो आम च दियो चंचे आ दो अने तो तो एक मात्र उच्चारण माटे च क्या वहाँ कैसे ए दही तो हो कंठ सूचे ये दही तो हो कंठ तालु ए छे ए तो ये नुस्तान कहीं की दो कंठ तालु अलानुस्तान कंठ तालु अने ए आई आई नुस्तान पढ़ कहीं हो कंठ ताल हम बेथ या कारण के अ प्लस ई और नुस्तान कंठ ई नुस्तान तालु अल आ प्लस ई मरी ने गुण थाई ने ए बने इतना मटे कंठ तालु च खबर पड़ी एवरीते आई एनु पन कंठ तालु तो आ प्लस ए अनु कंठ अनु तालु अमरी ने होती हो आई ये दही तो हो कंठ तालु इधर ओ दाउ तो हो कंठोष्ठम ओ दाउ तो हो ओ दाउ तो हो कंठोष ठोष्ठम जिम के ओ अने ओ अब इन उस स्थान को ये समझ बानू कंठ ने ओष्ठ आम अपने भी रहते हैं अने ओ मरी ने ओ थाई ओचे हाँ तो ए आई ओ अने ओ इन थोड़ूक स्थान एक वधार है पन आप यूं कारण के संधि थाई बे वर्ण भेगा था इन्हें संध्यक्षर के भाई सो के भाई ने संधो सती अक्षरम संध्यक्षरम तो ए आई ओ ओ संध्यक्षरम सिद्धेम शब्दानुसारण छे व्याकरण इमाइ ने संज्ञा आप वाम आवी छे ए आई ओ ओ संध्यक्षरम इन्हें कई संज्ञा आप वाम आवी छे संध्यक्षर ने संज्ञा आप वाम आवी छे वच्ची आप यो वकार अस्य दंतोष्ठम वनुष्ठान कई बताइयो दंतोष्ठा वकार अस्य ले व बोलो व व आम बोलिए व तो व व में जो आ ओष्ठ अड़े अन्ना ऊपर ना दांत तो वकारस्य दं अल दांत ओष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम अल वनुष्ठान दंतों ने ओष्ठ थे जीवा मूली ऐसे जीवा मूलम जीवा मूली ये लाभ रखी तो तो को अने खो इन्हें आगर जा निशानी आवे इन्हें आपने जीवा मूली के वाय पो अने फो ने आगर जा निशान इन्हें आपने सो कहिए उपदमानीय कहिए बराबर चे तो कौखा ने पप्पन या अगर जनिशा नियावे चे इन्हें अनुक्रम में जीवा मूली या ने उपदमानीय आपने कहिए ची अरे लोग क्यों जीवा मूली या सिया जीवा मूलम जीवा मूली या नुस्तान सोचे जीवा नासिका अनुस्वार सिया अने अनुस्वार बोली है जी मिंडू माथे तमे सूत्र बनी रही आचो तुलिया से प्रयत्नम सवरनम के जेनु स्थान अने प्रयत्न सरखा हुई एवा बेवरनों नी परस्पर सवरन संज्ञा थाई तो आपने तमे स्थान जोया अबे आपने जोइशु प्रयत्न तो अबे प्रयत्न चालू करिए एमा जो तमारी बुक में लाइक हो यत्नो द्विधा सो किधो यत्नो यत्नो बे प्रकार है यत्नो द्विधा इट
एक छे बाही और एक छे अभ्यंतर यत्न बे प्रकार है यत्न बे प्रकार है एक बाही और एक छे अभ्यंतर कई उच्च है अभ्यंतर एक छे बाही और एक छे अभ्यंतर अभ्यंतर इतने वर्णों उच्चारण करो आमाटे प्रयत्न इतने सु वर्णों उच्चारण करो आमाटे वक्ताएं करो पढ़ तो यत्न तो यत्न भी प्रकार है एक बाही है छे और एक क्यों छे अभ्यंतर प्रयत्न छे पन यत्न नहीं बात थई पन जारे तो मैं प्रयत्न शब्द आवे तो प्रयत्न शब्द थी तुम्हारे अभ्यंतर प्रयत्न ज ग्रहण करवाना प्रयत्न शब्द जारे यूज़ करवा मावे छे कहियो जारे तो हमारे प्रयत्न शब्द थी सुले वानु अभ्यंतर प्रयत्न ज लेवाना सूत्र माले कुछ तुल्यास्य प्रयत्न तुल्यास्य यत्नम नथी लक्ष्य इतना मार्टे टीका में डिवाइड कर यू यत्नो द्विधा यत्नो बे प्रकार है एक बाहिय अने एक अभ्यंतर एक बाहिय प्रयत्न है अने एक तो प्रयत्न निवात आवे त्यार कई लेवानो अभ्यंतर कारण के प्राक्तना हा यत्ना हा प्रयत्ना हा प्रयत्न शब्दना विग्रह लखो इधर सुलखवानो प्राक्ता हा प्राक्तना हा यत्ना हा प्रय यत्न हो, प्रयत्न हो, अथवा प्रकृष्टो यत्न हो, प्रयत्न हो। अब जो प्राक्तन हो, प्रयत्न हो, प्राक्तन हो, यत्न हो, प्रयत्न हो क्या क्या बाइचे? कारण के वर्णनी उत्पत्ति नी पूर्वे थाईचे। प्रयत्न आपने कहीं नहीं तो प्राक्तन प्राक्तन हो यत्न हो प्रयत्न हो प्राक्तन हो इतने पहला था तो तो वर्ण पैदा न थी वो ही नहीं इन्हें पहला जी यत्न था ही नहीं मुखुमा तब मैं वर्ण ने उत्पन्न करो वो छे मिंस तमारा वर्ण बोलवा छे तो वर्ण बोलवा जा रहे वर्ण ने उत्पत्ति था ही ये पहला ये उत्पन्न तना है यत्न है इन्हें सुखे भाई प्रयत्न अथवा प्रकृष्ट है यत्न है प्रयत्न है ये वो पन शब्द वापरियो जो कारण के वर्णों ने उत्पत्ति नु कारण है इतना मटे प्रकृष्ट प्रकृष्ट है यत्न है प्रयत्न है एम पन एक कारण बता दियो जी तो यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च यत्न बे प्रकारे छे आभ्यंतर यत्न ने बाह्य पण जारे आभ्यंतर नी बात आवे त्यारे प्रयत्न शब्द समझवा तो के छे ए आभ्यंतर प्रयत्न आद्य ह आद्य ह એટલે કે જે આભ્યંતર જો યત્નો દ્વિધા યત્ન બે પ્રકાર આભ્યંતર અને બાહ્ય પછી કે છે આદ્ય હ એટલે કે પેલો એમાંથી પેલો કયો છે આભ્યંતર તો કે अभ्यंतर प्रयत्न चार प्रकार है जी पांच प्रकार है पंच दायित्व ले पांच प्रकार स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कितना प्रकार है जी पांच प्रकार अभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार है पहलू स्पृष्ट स्पृष्टम बीजू ईशत स्प्रुष्टम स्प्रुष्टम ईशत स्प्रुष्टम ईशत विव्रुतम विव्रुतम अने पांच मुझे समव्रुतम पांच प्रकार ना यत्न छे अभ्यंतर प्रयत्न इतने मुखमा था तो यत्न मुखमा यत्न मेहनत प्रयास 
तो ये प्रयास जो वर्ण ने पैदा कर प्रयास के प्रकार तो कि पेलो स्पृष्टम क्यों से स्पृष्टम स्पृष्ट एट जयरे वर्ण तब बोलो छो तेरे तरा जीभन के ते ते स्था मुख में परस्पर स्पर्श थे स्पृष्ट आप कहें मैं स्पर्श करू मैं स्पृष्टम ए स्पृष्ट स्पर्श थे एट स्पृष्ट कीधु पची जे अमुक वर्णों बोल ईशद ईशद एट थोड़ू ईशद एट थोड़ू ईशद एट किंचित ईशद एट किंचित मनाक ईशद स्पृष्ट अमुक वर्णों एवं है कि जय ते ये वर्णों मुख में बोलो छो तेरे ईशत एट के थोड़ोक स्पर्श थे शू थे थोड़ोक एने ईशद स्पृष्ट और बीजू है ईशद विवृत पेला विवृत समझो विवृत एट मुखन खुलबू विवार विवार एट मुखन खोलव अमुक वर्ण बोलो तर मुख खुले आने अमुक वर्ण बोलो तेरे ओछा खोले तो एने ईशद विवृत विवृत एट विवार खुलव मुखन खुलव ईशद विवृत एट मुखन ओछू खोलव संवृत रसवस्य अवर्ण से प्रयोग है संवृतम ज्या रस्व अवर्ण नो व्यवहार में बोलवा बोलचाल में प्रयोग कर संवृत जय प्रक्रिया दशा एट साधनिका रूप सिद्धि करता हो तेरे प्रक्रिया दशा एम तो विवृतम एवं अकार हो तो यह स्थान पर प्रयत्न विवृत है आ प्रयत्न खास समझ लेवा हमें आप तो जुं कि आ स्थान को आ प्रयत्न को स्थान तक समझाया कंठ उर शिरह नासिका ओष्ठ ने दंता वगैरह तो तमने एम थी कि आ बदा स्थान है आ स्थान को तमने समझा कि अकूह विसर्जन एम कंठ ल वर्ण ह विसर्जन स्थान कंठ है आ वर्णन स्थान आ वर्णन स्थान आ प्रयत्नों से पांचे पांच ए कया कया वर्णों से प्रयत्नों आप कल नेक्स्ट पीरियड में समझू कि आ स्पृष्ट ईशद पृष्ठ ने विवृत्त ईशद विवृत्त संवृत्त आ प्रयत्न क्या वर्णों से क्या वर्णों बोली छे तरह अपनी नजर समक्ष स्पृष्ट थाय ईशद स्पृष्ट थाय विवृत्त थे त्या सुधी में मिलते हैं नेक्स्ट एपिशोड